అభిరుచి ప్రేక్షక మా శైలందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు మనం చక్కగా రోవు ఫిష్ రోవు చేప మంచి స్వీట్ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది నాకు రోవు చేప ఫ్రై అంటే చాలా చాలా ఇష్టం కాకపోతే ఫిష్ కొంచెం డెలికేట్గా ఉంటుంది దీన్ని మనం ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్త వహించాలి ముక్క వేసేసి దాన్ని వేసి గీకుడు గీకుడు పెట్టకండి దాన్ని వేసిన తర్వాత స్లోగా కుక్ చేసుకునేవండి ఈరోజు నేను నా ఓన్ మసాలా తయారు చేసుకున్నాను ఇందులో ఈరోజు నేను చేసే ఈ చేపల వేపుడు దీన్ని ఆమ్చూర్ మచ్చి అంటారు అంటే మన పశ్చిమ ఆవిడకాయలు సీజన్లో వస్తాయి కదా ఆ మామిడికాయ ముక్కల్ని కోసి ఎండబెట్టి దాన్ని పొడి చేసి దాన్ని ఆమ్చూర్ పొడి తయారు చేస్తారు ఈ ఆమ్చూర్ పొడి చాలా చాట్ మసాలల్లో వాటిల్లో మనం చాలా వంటల్లో వాడుకుంటాం చింతపండు అలాంటివి తినాలనుకునే వాళ్ళు ఈ ఆమ్చూర్ పొడి వాడుతూ ఉంటారు సో దీంతో చేపల ఫ్రై చేసుకున్నప్పుడు చేపలతో పులుపు పడాల్సిందే అది గోవా స్టైల్లో వెళ్తే వాళ్ళు కోకం పులుసు వేస్తారు మనం చింతపండు పులుసు వేస్తాం సీజన్లో దొరికినప్పుడు మనం మామిడికాయతో కూడా చేపల పులుసు అలాగే నిమ్మరసం అన్నీ వేసుకుంటాం కానీ ఈ ఆమ్చూర్ పొడి వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ముందుగా మనం ఎండు మిరపకాయలు కొన్ని ధనియాలు జీలకర్ర అలాగే ఇందులో గసగసాలు కూడా వేసి మనం వేయించుకోవాలి ఫస్ట్ ఈ గసగసాలు వేసే ముందు ఈ ధనియాలు ఎండు మిరపకాయలు జీలకర్ర లైట్గా కలర్ వచ్చిన తర్వాత గసగసాలు వేసుకుందాం ఇందులో కరివేపాకు కూడా చాలా వేసుకుంటే మంచి టేస్ట్ వస్తుంది జీలకర్ర ఇవి కొంచెం సేపు వేగనిద్దాం ఎప్పుడైతే మనకి ఇది చక్కగా వేగుతుందో ఇందులో గసగసాలు కూడా వేసి మంట కొంచెం తగ్గించి మనం దీన్ని చేసుకుందాం వేపుడు అనేసరికి మనం రకరకాల ఫ్రైలు చేసుకుంటాం ఒకటేమో నూనెలో ఫుల్గా ఫ్రై చేస్తాం మరొకటి ఏంటంటే మనం పెనం మీదే ఏ పెనం మీద అయితే మసాలా వేసుకుంటామో ఆ పెనం మీదనే మనం ఫిష్ కూడా ఫ్రై చేసుకుంటాం ఆ ఫ్రై చేసుకున్నప్పుడు ఆ ముక్కకి కొంచెం మసాలా కావాలి అన్నంతో కలుపుకొని తినడానికి అదే ఈరోజు నేను చేయబోయేది అందుకే ఇలా గసగసాలు ఇవి కూడా వేసాను చివరిగా కొంచెం అంత కొబ్బరి పొడి వేసుకొని దీన్ని లైట్గా వేయించి మనం మిక్సీ జార్లో వేసి పొడి చేసుకోవాలి గసగసాలు కూడా లైట్గా కలర్ వస్తుంటే ఇందులో కొబ్బరి పొడి వేసుకుందాం అయితే దీంట్లో ఆ కొబ్బరి పొడిని కూడా మనం కొంచెం వేగనివ్వాలి ఎందుకంటే మామూలుగా కొబ్బరి పొడి మనకి అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉండదు అంతేకాకుండా అది గ్రైండ్ కూడా అవ్వదు కూరలో వేసిన పొడి పొడిలాగే ఉంటుంది అదే కనుక కొంచెం అంత రంగు వచ్చిందనుకోండి అది కరిగిపోతుంది మన గసగసాలు వేగిపోయాయి ఈ కొబ్బరి కూడా కొంచెం వేగిపోతుంది దీన్ని తీసుకొని మనం మిక్సీ జార్లో వేసి దీన్ని పొడి చేసేసుకుందాం స్లో మంటలో కొంచెం ఎక్కువసేపు చేసుకుంటే మనకి మసాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది అన్నీ ఆ వేడిలో మరీ ఎక్కువ నల్లగా అవ్వకుండా చూసుకోండి ఇప్పుడు కొబ్బరి పొడి చూడండి వేసినప్పుడేమో తెల్లగా ఉండేది ఇప్పుడు బ్రౌన్ కలర్ వచ్చింది దీంట్లో గసగసాలు కూడా కింద ఏమంటుకోకుండా చక్కగా ఈ విధంగా తీసి మిక్సీ జార్లో వేసుకొని దీన్ని పొడి చేసి ఈ ఆమ్చూర్ పొడి మసాలా ఫ్రై చెప్పాను కదా అన్నంతో కూడా కలుపుకునే విధంగా నాకు కావాలి అంతేకాకుండా ఈ ఫిష్ వేపుల్లో నేను ఉల్లిపాయలు కూడా వేస్తాను ఫస్ట్ అయితే దీన్ని చక్కగా పొడి చేసి పెట్టుకుందాం ఈ మసాలా మంచి సువాసన గసగసాలు కొబ్బరి అన్నీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఫిష్ ఫ్రై చేసుకోవడం కోసం ఫస్ట్ ఫిష్కి కొంచెం మసాలా పెట్టాలి కదా ఫిష్ తీసుకోండి ఈ మసాలా పొడి కూడా ఇందులో కలుపుకుందాం కానీ ఎక్కువ కాదు కొంచెం ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తా అంటే ఈ ఫిష్ ముక్కలన్నీ ఇలా సైడ్కి పెట్టి మసాలా కలుపుకోవాలి ఫస్ట్ పసుపు ఇందులో హోల్ గరం మసాలా అంటే లవంగాలు యాలకులు దాల్చిన వేయలేదు కదా దాని పొడి కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు కొంచెం అంతా నూనె అలాగే దీంట్లో ఉప్పు నాకు కావలసిన కారం ఈ మసాలాలో ఉంది కాబట్టి ఈ మసాలా కొంచెం మరీ ఎక్కువ వేయట్లే చూడండి ఇలా వేసి ఈ మసాలాని కలిపేసుకుందాం కలిపేసి దీంట్లో మన ఆమ్చూర్ పొడి అన్నిటికంటే ఎక్కువగా ఈ ఆమ్చూర్ పొడి ఇందులో వేసుకుంటాం ఈ ఆమ్చూర్ పొడి పుల్లధనాన్ని ఇస్తుంది అలాగే మనకి మంచి ఆ టెక్స్చర్ ఇస్తుంది కావాలంటే దీంట్లో కొంచెం అంత నీళ్లు కూడా పోసి ఎందుకంటే ఈ మసాలానే మనం ఫిష్కి పట్టించాలి దీంట్లో అన్ని పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయి ఇందులో ఉప్పు కూడా మీరు టేస్ట్ చేసే అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయి నాకు తెలిసి ఇంకా కొంచెం ఉప్పు పడాలి ఆ పులుపు ఇప్పుడు ఈ మసాలాని మనం ఫిష్కి ఇలా ఒక్కొక్క ముక్క తీసుకొని ఈ మసాలా చక్కగా పట్టించండి 
దీనికి కొంచెం గసగసాలు అన్నీ ఉండడం వల్ల ఈ ముక్కకి ఈజీగా పట్టుకుంటుంది ఒట్టి ముక్కకే కాదు దానిపైన ఉన్న స్కిన్ కూడా ఈ విధంగా లైట్గా పట్టించండి ఆ మసాలా అంతా పట్టి పర్ఫెక్ట్గా తయారవుతుంది ఇంకా ఈ ఉన్న రెండు మొక్కల్ని కూడా పట్టించండి ఇప్పుడు ఈ ఫిష్ని మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి కాకపోతే మన ఈ మసాలా కరివేపాకు కొత్తిమీర అవన్నీ ఎలా ఇందులో ఆ మంచి టేస్ట్ని తీసుకొస్తాయో చూడండి ఏదైనా చికెన్ అవి అయితే చెప్తూ ఉంటాను కదా నాలుగు గంటలు మ్యారినేట్ చేయండి ఇలాంటి ఫిష్ అయితే మీరు ఆ చేసిన వెంటనే వేసేసుకోవచ్చు నాకు ఈ ఫిష్ ఆ పులుపు ఉప్పు ఇట్టే దిగిపోతుంది నాకు లోపల దాకా ఆ మసాలా అంత దిగాల్సిన అవసరం లే ఆ ఫిష్ స్వీట్ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది అది ఎంజాయ్ చేయాలి ఈ మసాలా కూడా ఎంజాయ్ చేయాలి ఇదే ప్యాన్లో మనం నూనె వేసి కొంచెం చెప్పాను కదా ఇలా కొంచెం అంత నూనె ఒక రెండు చుక్కలు ఎక్కువగానే వేసేసి దీంట్లో మనం చేసేసుకుందాం నూనె వేసాను కానీ ఇంకా ఫిష్ వేయట్లే సన్నగా ఉల్లిపాయల్ని తరిగి ఈ ఉల్లిపాయలు కొంచెం బంగారు రంగు వచ్చేంత వరకు మనం కుక్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ మసాలా పొడి కూడా మనం తర్వాత లాస్ట్లో వేసుకుంటాం అలాగే మన కరివేపాకు చెప్పాను కదా ఈ కరివేపాకుని కూడా అందులో ఇది చాలా చిన్నగానే ఉంది ఆకు అయినా దీన్ని ఫైన్గా చాప్ చేసేసుకుంటే ఆ మంచి టేస్ట్ ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాను ఈ నూనెలో మన కరివేపాకు ఈ ఉల్లిపాయ రెండు వేస్తాను దీనికి కావాల్సిన కొంచెమే ఉప్పు మరీ ఎక్కువ వేయకండి ఎందుకంటే ఫిష్ కూడా పట్టించేసాను ఇప్పుడు ఈ ఉల్లిపాయలు లైట్గా కలర్ వస్తుంది అన్నప్పుడు దీంట్లో ఆ ఫిష్ ముక్కలు వేసేసుకుంటాం ఈ ఉల్లిపాయల్లోని తేమ తగ్గిపోవాలి ఆ ఫిష్లో నుంచి వచ్చే తేమ బయటకు వచ్చి అది కూడా ఆవిరి అయిపోతూ మనకి మంచి వేపుళ్ళ తయారవ్వాలి ఉల్లిపాయ ఉల్లిపాయ మన ఫిష్ రెడీ ఉంది మీతో పాటు నూనెలో ఈదడానికి ఇన్ని రోజులు నీళ్ళల్లో ఈదింది ఈరోజు నా కోసం చక్కగా ఈ నూనెలో ఈదుతుంది ఈ ఉల్లిపాయ ఇంకా కొంచెం కలర్ రావాలి మంట చాలా తక్కువ పెట్టినట్టున్నాను ఈ ఫిష్ ముక్కలు కూడా మరీ తక్కువ కాదు స్లోగా కుక్ చేసుకోండి ఇప్పుడు చూడండి నా ఉల్లిపాయలు లైట్గా రంగు వస్తున్నప్పుడు ఈ ఉల్లిపాయల్ని ఇలా పక్కకి జరిపేద్దాం ఇప్పుడు ఈ చేపలు ఒక్కొక్క ముక్కని ఇలా ఆ నూనెలో పడే విధంగా నాకు ఇష్టమైన ఫిష్ ఎంతో చక్కగా ఇలా కింద ఎందుకంటే ఆ కింద ఆగాలి తర్వాత ఈ ఉల్లిపాయల్ని ఇటు పక్కకి ఆ ఫిష్ వైపు మనం తోసేద్దాం ఈ సందుల్లో ఉల్లిపాయ వెళ్ళిపోయింది ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ రెండు పీసుల్ని ఇదే విధంగా చక్కగా పెట్టేసుకుందాం ఈ ముక్క ఈ ముక్క ఈ విధంగా ఈ కొంచెం మసాలాని కూడా ఏది వేస్ట్ చేయకుండా ఫిష్కి ఉల్లిపాయల్లోని తేమ చాలా తగ్గిపోయింది కానీ ఫిష్లో నుంచి ఇప్పుడు బయట తేమకు వస్తుంది దాన్ని మరీ ఎక్కువ మంట పెట్టకుండా మధ్యస్థంగా పెట్టి చక్కగా స్లోగా కుక్ చేసుకోండి కానీ దీనిపైన మూత పెట్టకండి ఎందుకంటే ఆ నీళ్లు పడిపోయి మనకి డ్రైగా అవ్వదు దీంట్లో ఉన్న ఆవిరి గాలిమయం అయిపోవాలి ఉప్పు అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉంది మంచిగా ఒక సైడ్ ఫ్రై అయిన తర్వాత మరో పక్కకి తిప్పుదాం ఆ ఉల్లిపాయల కోసం ఈ మసాలా పొడి ఉంది ఇప్పుడే వేయట్లే కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత మరో పక్కకి తిప్పినప్పుడు వేసి చక్కగా కుక్ చేసుకుందాం మనకు కావాల్సిన అద్భుతమైన మసాలా అన్నంతో తినడానికి కూడా ఈ చేప ఫ్రై బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఈ చేప ముక్కలు ఇందాక పెట్టాను కదా ఇప్పుడు స్లోగా ఒక్కొక్క ముక్కని తీసుకుందాం ఉల్టా తిప్పేద్దాం ఒకటి తీసుకుందాం ఇలా ఉల్టా తిప్పుదాం నేను దీన్ని ముట్టుకోలే చక్కగా అయ్యేంత వరకు దాన్ని ఆగాను ఇప్పుడు చేప ముక్క తిప్పేశాను ఇప్పుడు నా ఈ గసగసాలు కొబ్బరి ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఈ పొడిని కొంచెంగా వేసేసుకుందాం నాకు తర్వాత ఆ నూనెని ఏదైతే ఎక్స్ట్రా నూనె దీంట్లో ఉందో అదంతా పీల్ చేసుకుంటుంది అయితే యూజువల్గా ఏంటంటే మేము ఈ పొడిలో కూడా కొంచెం ఉప్పు వేసి పెట్టుకుంటాం లేదనుకోండి ఉప్పు తక్కువ అయితే మళ్ళీ రుచి ఉండదు ఇప్పుడు కూడా ఈ ముక్కల్ని మరీ ఎక్కువ తిప్పకండి తక్కువ మంటలో దీన్ని ఇలాగే కుక్ చేసుకోండి మరొక్కసారి మరో పక్కన కూడా తిప్పుదాం ఆ మసాలా అంతా చక్కగా మంచిగా కలిసి మనకి మంచి ఫిష్ ఫ్రై తయారవుతుంది తర్వాత ఒక్కొక్క ముక్క వేసుకొని తింటే అద్దిరిపోతుంది దీన్ని కావాలంటే మనం వెన్నలో కూడా చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది కానీ చేపలు ఫ్రై చేయడానికి కూడా నీకు వెన్న కావాలా అని తిడతారు ఎందుకంటే ఆ చేపల ఫ్లేవర్ ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేయాలని కానీ ముక్క విరక్కూడదు చాలా జాగ్రత్తగా ఈ చేసే దాన్ని అంటే మన కోసం ఎంతో రుచిగా తయారవుతుంది కదా మరి చేప దాన్ని జాగ్రత్తగా ఇలా చక్కగా చేసుకుంటూ మన మసాలా అంతా రెడీ ఈ మసాలాలు అన్నీ చక్కగా పట్టింది తర్వాత మన ఫిష్ ఇలా తిప్పినా ఆ ముక్క చెదరకూడదు అప్పుడే మనం కరెక్ట్గా ముక్క చాలామంది ఏం చేస్తారంటే వేసేసి ముక్కలు చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసేస్తారు అలా కాదు ఇప్పుడు 
ఈ ప్రతి ముక్కకి ఆ మంచి మసాలా అంతా పట్టుకొని ఉంది దీన్ని మనం వడ్డి చేసుకోవడమే వడ్డి చేసుకోవడం కూడా సింపుల్ మన ఫిష్ ముక్క ఆహా ఎంతో పర్ఫెక్ట్గా ఎంతో చక్కగా దీనికి ఉన్న మసాలా బోల్డ్ అంత మసాలా కొంచెం చూడండి మూడు ముక్కలు వేసాను ఎంత అందంగా ఎంత అద్భుతంగా ఉందో చూడండి మీకు ముక్కలే కాదు మసాలా కావాలంటే ఈ మసాలా ఏదైతే ఉందో ఇది కూడా చక్కగా దీన్ని మనం జాగ్రత్తగా కుక్ చేసుకున్నాం ఎక్కడ మాడకుండా పర్ఫెక్ట్గా దాన్ని అన్నంతో పాటు కలుపుకుంటే మంచి రుచి వచ్చేస్తుంది మరి తినేద్దామా ఆమ్చూరు పొడి పుల్లదనానికి ఆ అద్భుతమైన టేస్ట్ మనం దీంట్లోకి తీసుకొచ్చాం అది కూడా మన ఈ రోవు చేప అయినంత మాత్రాన దీనికి ఎక్కువ ముళ్ళులు ఏమి ఉండవండి అంటే మన కొర్ర మీనలాగా సింగిల్ ముళ్ళు కాదు కానీ దీంట్లో కొన్ని సైడ్ సైడ్ ముళ్ళు వచ్చేస్తుంటాయి కానీ స్వీట్ ఫ్లేవర్ ఉండడం వల్ల ముఖ్యంగా బెంగాలీ వాళ్ళు కూడా ఈ రోవు ఫిష్ చాలా ఇష్టంగా తింటారు నేను కూడా తీసుకొచ్చి రకరకాలుగా ముఖ్యంగా ఇలాంటి ఫ్రైలు చేసుకొని తినడానికి ఇష్టపడతాను మనం ఆమ్చూరు పొడి వేయడం వల్ల ఆ పులుపు అలాగే ఆ మామిడికాయ ఫ్లేవర్ తోటి చాలా బాగుంటుంది మరి అద్భుతమైన నా ఫేవరెట్ డిష్ ఆమ్చూర్ ఫిష్ ఫ్రై చేసుకోండి తినండి ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను కదా బీ రిచిన్ కుకింగ్ అని వంటల్లో శ్రీమంతులు అవ్వండి రుచికరమైన వంటలు చక్కగా తినండి కానీ తింటే మాత్రం సూపర్ అంటే సూపర్ అనే విధంగా తినండి మరి ఎప్పుడు చెప్పేట్టుగా బీ రిచిన్ కుకింగ్ వంటల్లో శ్రీమంతులు అవ్వండి తినే ఆమ్చూర్ ఫిష్ ఫ్రై దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి ఎండు మిరపకాయలు ధనియాలు జీలకర్ర గసగసాలు ఎండి కొబ్బరి పొడి వేసి చూపించిన విధంగా వేయించి దాన్ని మిక్సీ జార్ లో పొడి చేసి పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఒక ప్లేట్ లో పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెం నూనె ఉప్పు మనం గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా పొడి ఆమ్చూర్ పొడి ఇవన్నీ వేసి కలిపి మన ఫిష్ ముక్కలకి చక్కగా పట్టించాలి స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసి సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉప్పు కరివేపాకు వేసి దాంట్లో మన చేపలు మసాలా పట్టిన ముక్కల్ని చక్కగా పైన వేసుకోవాలి దీన్ని స్లోగా నాలుగు నిమిషాల పాటు ఒక పక్కన కుక్ అయిన తర్వాతే మరో పక్కకి తిప్పాలి మంచి రంగు వచ్చిన తర్వాత మిగతా మసాలా పొడి కూడా వేసి మరో రెండు నిమిషాలు కుక్ చేసి దీన్ని అన్నంతో వడ్డించుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మళ్ళీ రేపు ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్